na lazima urudi kwake mahali ambapo unafaa na ujue ukikufa kama wewe hujaamini ipo siku utakumbuka hii sauti jahanamu watu wanaomba kila siku wanalia wanaambia Mungu nimekubali kweli yale yalionenwa ni ya ukweli wacha nitoke kidogo nitakuwa mhubiri mkubwa huko nje lakini wacha nikuambie kitu kimoja wacha nikuambie kitu kimoja jehanamu hakuna maombi yanasikika hakuna maombi ambayo yanajibiwa watu wanaomba kila siku wanalilia Mungu Mungu nimekubali Mungu nimekubali lakini watu watashinda kulia lakini maombi ajibiwi saa hizi maombi yako yanaweza ajibiwa saa hizi uko uhai we ni mwili na damu bado unaweza sikika na ujue huu haya maisha ambayo tunaishi ni kama upepo kupumua tu na yameisha watu wangapi tuliwaona walikuwa mashuhuri walikuwa na vitu vya kutamanisha watu maisha makubwa tuliwaona hata matajiri wengine ambao hata watu wengine walikuwa ni wakubwa kwenye maserikali na saa hizi hawapo tena unafikiria moi akiamka saa hizi tena aliyekuwa president moi akifufuka saa hizi atakuwa na shuli na hicho kitu atakuwa na shuli akasimama na kusema niliyoyaona kule tafadhali ndugu zangu ukokeni nikubaya kule tuliwaona Mtu amefanya bidii, ametia bidii, amefanya kila kitu yake. Amewacha legacy. Ni kweli utawacha legacy. But at the end of the day, kenye utawacha umewacha, hauendi nacho. Hakuna siku hata moja utasikia mtu he went with his legacy. Ali he left his legacy. Utawacha pesa hapa, utawacha nguo zako hapa, utawacha kila kitu chako hapa, utaenda wewe peke yako vile ulipozaliwa. Na sasa ni nini inafaa kuwa muhimu kama siku eh, mtafuta Mungu ambaye unaelekea kwake. Ndio ile siku utasimama uweze kumwambia Mungu kwa kweli maisha yangu yote haikuwa ni kufanya kazi. Shetani amefunga macho ya watu. Ameafunga, ameziba macho ya watu wasijesikia ukweli wa neno waweze kukombolewa. Watu wamezibwa macho na shetani. Ukijaribu kutaka kukombolewa kitu kinakuja. Ile siku nataka kusoma Biblia, hiyo siku ndio rafiki yako anakupigia simu. Imefika wakati unataka kusikia neno, oh kama sasa hivi utapata kuna mtu amekuambia ah ah unajua game imeanza. Unajua hii imeanza. Hebu tukimbie kwa sababu shetani atakuharibia wakati na hivyo vitu. Ndio siku moja usiwahi sikia ukweli na ukombolewe. Na usiposikia ukweli basi wewe mali unaelekea nje hanamu. Shetani ameleta vitu vingi sana. Ukiamka asubuhi kama ni wamama siku nzima atashinda wakipiga story siji wapi kwa mfereji, wakifua manguo ni hadithi nyingi aziishi. Weekend watu wako kwa chama, Sunday oh watoto wanataka kupelekwa out. Naye baba akitoka kazini ni akuje nyumbani afike pale kidogo watu wengu akimbie wabaa ashinde kwa baa siku nzima arudi saa tano akiwa amechoka haezi soma biblia weekend ikifika kuna game mani wazeno wanacheza okay ni sawa nenda ukaone sande kuna hii inafanyika ile inafanyika ukipata dakika mbili za kukana mwenzako kazi ni kusema oh ni la ila ni ruto ni nani ni nani vitu havina maana wewe utaribu wakati wako na vitu havina maana. Hao wote tu ni maajenje tu wa shetani umesetiwa mahali wa kuharibu wakati ili wewe mwenyewe usiwahi sikia ukweli wa Mungu ndio ukombolewe. Shetani atakuharibia wakati mpigane, muuane. At the end of the day ukipigwa mao ongolewe meno, wende ukufu upatane na Mungu akuulize mbona una meno? Nilipigwa nikiandamana, nilipigwa nikifanya hivi. Vitu havina maana kwa maisha. Lakini wewe ukiwa mjanja kifunguka macho unaona beyond unaona beyond unaangalia unaona hizi ni vitu ambavyo shetani anataka kunifunika macho navyo Hivi ni vitu shetani anataka kunifunika macho navyo na mimi sitamsikiza kwa sababu shetani amefunika ame watu watu macho ili wasiweze kuona ukweli all your life 
Ukifika miaka sitini unajiuliza ni nini haswa nilifanya na maisha yangu? Isipokuwa kushindia stori ya zina maana za mipira, stori ya zina maana za chama, stori za zina maana kushinda masiasa, mafito hazitusaidii. At the end of the day unasimama mbele ya Mungu, unaanza kumuuliza Mungu nisaidie nipatie dakika tano. Nilishinda kuhama hii chama kwenda hii chama nikafanya hii chama. Shetani hizo vyama vyote ni nyoka moja ina vichwa vingi. Usidanganywe na mtu. At the end of the day waste of time waste of time so that you'll never hear the gospel lakini ukitaka kujua leo Mungu anasema ametupatia wakati ili sisi tuweze kufunguka macho na usijifunge macho yako ndugu yangu dadangu kama unaisikia habari njema jiulize ukifariki what's going to happen na hapa duniani kuna watu wengi sana ambao hata wengine si wanadamu kwa sababu shetani ameweka watu wake kazi yao ni kukoroga walio wa Mungu. Amewaeka hapa hapa. Tunaishi nao twala nao, twalala nao lakini wao ni watu maajento wa shetani tu. Kazi yao ni kutukoroga tu. Ukitaka kusoma Biblia na kutoa. Ukitaka kwenda kanisani na kuletea habari fulani. Ndio waribu wakati wako utawaisikia habari njema. Na habari njema imeletwa hapa kukuambia Yesu hakuhitaji umpatie chochote hakuhitaji umlipe hakuhitaji afanye nini alishalipa kile deni ambao likuwa umendaiwa ambao ni ya kufa akatupa karama ya gharama eh, gharama kuu He gave us a gift which was himself He died for us na hivi sasa ndugu yangu dadangu kama umesikia hii habari Sitaki kuivuta sana, sitaki kuongeza mambo mengi. Ni we mwenyewe kuikubali. Na ukishakubali, basi hakuna kitu kingine. Wewe unakuwa kiumbe kipya. Ya zama yanaenda na zama kwenye yalikuwa. Ya kale yamepotea. Na wewe unakuwa kiumbe kipya. Wewe na Mungu unakuwa kiumbe kipya. Na uwezi ukapoteza wokovu wako. Watu wanasema huyu ali backslide, huyu ali backslide, huyu alirudi. Hakuna kitu inaitwa ku backslide. Kwa sababu salvation is by knowledge. Hawezi sahau huyu ni babako, au huyu ni mamako, ushaisahau. Have you ever backslidden from knowing your parents? Huwezi ujawahi backslide. Hata mamako akikupiga vita vinakaa vipi? Unajua huyu ni mamangu tu. Ni vile amenyorosha leo, lakini ni mamangu bado. Hakuna siku hata moja ushaisahau. Na ni je vipi kama Mungu anakuwa babako utamsahau wewe? Hawezi msahau kwa sababu Biblia inatuambia kwenye kitabu cha 3 John inatuelezea kuwa these things have written unto you that you may know that you have eternal life. Hivi vitu nimewaandikia ili nyinyi muweze kujua mkono uzima wa milele. Biblia nzima imeandikwa kama kitabu ambacho kinatuelezea jinsi tuko na uzima wa milele. Ukiamini Yesu basi utakombolewa. Ukiamini dini basi utafana dini. Biblia inasema sheria inaua lakini Yesu anapatiana maisha. Wewe fuata kile unafuata. Acha nikueleze dini ni nini. Dini ni mwanadamu akitumia ujuzi wake na nguvu zake akijaribu kumfikia Mungu. Hiyo ndiyo dini. Dini ni mwanadamu atumie ujuzi wake, nguvu zake, ajaribu, hapa fika, ajaribu kumfikia Mungu kupitia matendo yake, kupatia wa, wanyonge, kufanya hivi, kufanya rituals this this. Ndio ajaribu kuona kama atafikia Mungu. Lakini Yesu Kristo hakuja kuleta dini. Yesu hakuleta dini, alileta imani. Wewe ukiamini Yesu Kristo, yeye ndio atafanya kazi yake ya kukuleta kwa Mungu. Yeye mwenyewe ndio atakuleta. Yeye ndio atakuleta. Lakini watu wengi wanatafuta, nitafanya nini nifikie Mungu? Nitafanya nini nifikie Mungu? Hakuna kitu unaweza fanya ufikie Mungu. Biblia inatuambia vizuri, uwezi fanya chochote. The only way to get to heaven is through believing. And the only way you can believe is if you hear. Sasa nimeshaongea ambao unahitaji imani. Mtu mwingine ataniuliza, "Je, imani nitaipata vipi? How will I get faith?" Imani sio rahisi kuipata, ndaipata vipi? Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu la, la Bwana. 
Ukisikia neno ya Mungu over and over unapata imani. Imani inakuja kwa kusikia na kusikia na kusikia neno la Bwana. Kama leo sasa hizi umesikia na imani inaingia kwa sababu unasikia. The more you will hear the good news, the more you will be saved because faith will come and come. And without faith it is impossible to please God. Bila imani hauwezi ukampendeza Mungu. Ndugu zangu, kitu tunahitaji ni imani. Na ukiwa na imani basi wewe umekombolewa. Sasa since nimekuambia hivyo vitu vitano, jambo la kwanza lazima ukubali wewe ni mwenye dhambi, lazima usikie habari njema, lazima uelewe habari hii njema na baada hapo uamini kutoka kwa moyo wako na baada hapo utubu. Kama umeelewa hivyo vitu vyote, ningependa sisi wenyewe tutubu tuambie Mungu yale ambayo yako kwenye moyo wetu. Na haya mambo nataka kueleza si eti maombi yatatufanya si eti ni maombi ambayo yanakuokoa unaokolewa na imani sawa yenye iko kwa moyo wako sawa sawa so ningependa kama uko pale na umesikia hii habari njema umesikia hii habari njema na imegonga kwenye moyo wako na umeelewa kwa kweli mimi nahitaji Mungu kitu unahitaji kufanya ni very simple umweleze Mungu nini umeelewa na ningependa tu ombe pamoja popote ulipo mimi sina shuli na kukuona wala kukwambia njoo hapa ni kuangalie wewe ni baina yako na Mungu wako ulipo popote ulipo kama uko kwa nyumba uko kwa duka yako uko nyuma mahali unasikiza wewe keti hapo lakini hii ni mswada hii ni covenant agreement tunaelezea Mungu jinsi wewe mwenyewe umesikia ningependa umwe